എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റായ ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷര ഗണിതമാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പത്താറ് നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് പേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റാണി ഉണ്ടാക്കിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഇവ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ചിത്രത്തിൽ നാല് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇവ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ത്രികോണമുണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ അപ്പോൾ നാല് ത്രികോണമുണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ പത്ത് ത്രികോണമുണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോല് വേണം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം മുപ്പത് കോലുകൾ അല്ലേ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് കോലുകളുടെ എണ്ണം ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലോ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ടി എന്നും കോലുകളുടെ എണ്ണം എം എന്നും എഴുതിയാൽ ടി എന്ന സംഖ്യയും എം എന്ന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എം സമം ത്രീ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഈക്വൽ ടു എം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ടു ടി സോ എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഗുണന ചിഹ്നം എഴുതാറില്ല അതായത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ടി എന്നതിനെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗുണന ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് ടി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് റാണിക്ക് ടി ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് എം തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളാണ് എന്നെടുത്താൽ എം ടി എന്നീ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എം സമം ത്രീ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് ഈക്വൽ ടു എം ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ടു ടി ദൻ എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം കോലുകളുടെ എണ്ണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കോലുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നായിരിക്കും ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് സമം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ത്രികോണങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതാണ് അതിനെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി സമം എം ഹരിക്കണം മൂന്ന് അല്ലേ അതിന് പകരം ടി സമം എം ബൈ ത്രീ എന്നും എഴുതാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആസ് ടി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് ഈക്വൽ ടു എം ദൻ ടി ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ത്രീ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എപ്പോഴും മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എം ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സമചതുരങ്ങൾ അല്ലേ ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നാല് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫോർ മാത്ത് സിക്സ് ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ അഞ്ച് സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോലുകൾ വേണം നമുക്കറിയാം ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് കോലുകൾ അപ്പോൾ അഞ്ച് സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഇരുപത് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മാത്ത് സിക്സ് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണവും കോലുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പറയാം ഇവ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കൂ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എം എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്നും എഴുതാം നമുക്കറിയാം ആകെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം എന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാസ
ആകെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണമായ എം സമം നാല് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ നാലു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ എസ് സമം എം ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്കറിയാം ആകെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എപ്പോഴും നാല് കിട്ടും എം ബൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്ത ഉദാഹരണം സഹകരണ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ അഞ്ചു രൂപ വിലയ്ക്കുള്ള പേനയാണ് വാങ്ങിയത് ചൂടയുള്ള പട്ടികയിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നെഴുതുക നോക്കൂ ആറ് എയിലെ കുട്ടികൾ മുപ്പത്തി നാലാണ് ഓരോരുത്തരും അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് പേനയ്ക്കായി നൽകിയത് എത്ര രൂപയായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം നൂറ്റി എഴുപത് ആറ് ബിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഓരോരുത്തരും അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അവർ പേനയ്ക്കായി നൽകിയത് ആറ് സിയിലെ കുട്ടികൾ മുപ്പത്താറാണ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് അവർ പേനയ്ക്കായി നൽകിയത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഈ ബന്ധങ്ങൾ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക ആകെ പേനയ്ക്കായി നൽകിയ വില നമുക്ക് പി എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ ഈക്വൽ ടു പി കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു എൻ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നത് ആകെ പേനയുടെ വില സമം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതിനെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഇനി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ പേനക്കായി ചെലവാക്കിയ തുകയെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ എൻ സമം പി ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്കെന്തറിയാം ആകെ പേനക്കായി ചെലവാക്കിയ തുകയെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടും പി ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളവും ചുറ്റളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ഇവയെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കൂ ഒരു സമചതുരത്തിന് നാല് തുല്യമായ വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാല് ഇൻറ്റു വശത്തിൻ്റെ നീളം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ സമം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ സമം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് സമം ഇരുപത്തി നാല് ഇനി പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവിനെ നമുക്ക് പി എന്നും വശത്തിൻ്റെ നീളം എസ് എന്നും എടുത്താൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ പറയും പി സമം നാല് എസ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും വശത്തിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചുറ്റളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എസ് സമം പി ബൈ ഫോർ ചുറ്റളവിനെ വശത്തിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നാല് കിട്ടും പി ബൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ആകെ എത്ര രൂപയാകും പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം അമ്പത് രൂപ അല്ലേ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആയാലോ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം എഴുപത് രൂപ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും ആകെ രൂപയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ടി എന്നും ആകെ രൂപയെ എ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഈ ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ആകെ രൂപ എ സമം പത്ത് ടി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ രൂപയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ടി സമം എ ബൈ ടെൻ ആകെ രൂപയെ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എപ്പോഴും പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും എ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ നീളം അഞ്ചര സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി മൂന്നേക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററുമായാലോ 
അഞ്ചര ഇൻറ്റു മൂന്നേക്കാൽ അല്ലേ നീളവും വീതിയും എന്തായാലും പരപ്പളവ് അവയുടെ ഗുണനഫലമാണല്ലോ ഇക്കാര്യം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പരപ്പളവ് എ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്നതിന് പകരം എൽ ബി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് എ സമം എൽ ബി ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആസ് ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആസ് എ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആസ് എൽ ബി So, A equal to LB. ഇതുപോലെ ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോള്യൂം നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും ഉയരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലമാണ് ഇതും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാമല്ലോ ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം എച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും വ്യാപ്തം അഥവാ വോള്യൂം എ ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ വി സമം എൽ ബി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ആസ് ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ആസ് എച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ആസ് എ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി എച്ച് ചോദ്യം എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനയുടെ ആകെ വില എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള പത്ത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില പി അവയുടെ എണ്ണം എൻ ആകെ വില ടി എന്നെല്ലാം എടുത്താൽ പി എൻ ടി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം നമുക്കറിയാം ആകെ വില എന്നാൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയെ ആകെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഇതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എൻ സമം ടി ബൈ പി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ വിലയെ സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പി ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാമാണ് രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും രണ്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് സമം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ് അര കൊണ്ട് എണ്ണൂറിനെ ഗുണിക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് സമം നാനൂറ് ഗ്രാം ഇനി ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എത്ര ഗ്രാമാണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാൽ ആയിരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വി മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ വി ഡബ്ല്യു എന്നീ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാൽ ആയിരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് കെറോസിൻ എത്രയാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് അല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വോളിയം ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് എടുത്താൽ ഡബ്ല്യു സമം വി ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ് വി ബൈ ആയിരം എന്നും എഴുതാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ച് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ വി എന്നും എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് വി എന്നും ദശാംശ രീതിയിലും എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഭാരം അഥവാ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ വി ഡബ്ല്യു ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയര
ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരം നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഗ്രാം അപ്പോൾ വി ഘന സെന്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി അതിന് നമുക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വി എന്നും എഴുതാമല്ലോ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ടിന് വി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കറിയാം വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം സമം എൽ ബി എച്ച് ആണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ വോളിയം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ആണ് വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് വി എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് എൽ ബി എച്ച് എന്നും എഴുതാം ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷര ഗണിതം എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണ